Shalom amigos, soy Mora Silvana, bienvenidos a mi canal. El Salmo 23 que comienza con las palabras Mismor le David, Salmo de David, es posiblemente el más conocido de todos los Salmos. Lo encontramos en el Tanaj, en la Biblia hebrea, en el libro de Tehilim. Tehilim proviene de la palabra Tehilá, que significa alabar. El libro de los Salmos es una colección de alabanzas a Dios. Muchos suscriptores me han pedido que recite este salmo en hebreo y eso es justamente lo que voy a hacer hoy. Pero si ya me conoces, sabes que en mi canal me gusta dar una introducción, una explicación en español y también cantar el salmo en hebreo con la fonética en español. La música para mí es un vehículo hacia el alma y por supuesto que estamos hablando de un mismor, de un cántico, de un salmo, así que qué mejor que cantarlo. Si querés escuchar el salmo cantado, avanza este video. Y aprovecho antes de empezar a pedirte que aprietes el botoncito de suscribir si te gusta el video y que me regales un like. También te invito a seguirme en Instagram, me encontrás como Mora Silvana. Pero vamos a aprender, dale. Como ya me escuchaste decir en el video de Tehilim, muchos salmos comienzan con las palabras Mismor le David o Le David Mismor. Mismor es una palabra en hebreo referida a hacer música y Mismor le David se traduce a menudo como Cántico de David o a David un cántico. Y empieza así porque probablemente estos salmos fueron escritos por el rey David o para el rey David. Tehilim Kaf Gimel, el salmo 23, es muy especial porque canta sobre la protección de Dios refiriéndose a Dios como Roí, mi pastor. El salmista describe cómo su confianza en Dios nunca flaquea. Y cómo incluso, mientras camina por el valle de las tinieblas, de la sombra, de la muerte, Dios está y lo protege. A lo largo de los siglos, en momentos tanto de tristeza como de alegría, millones de judíos y personas de otros credos nos sentimos fortalecidos con estas sentidas palabras que nos consuelan, nos animan y fortalecen nuestra confianza en el Boreolam, en el Creador. Sabemos que el Eterno, nuestro fiel pastor, nunca nos abandona y nunca abandona a su precioso rebaño. Como dice el rabino Harold Kushner en el libro The Lord is my Shepherd, este salmo no niega la realidad de la muerte o de las pérdidas ni minimiza el dolor que pueden causarnos. Pero en lugar de enojarnos con Dios, que permite que cosas malas sucedan, nos presenta a Dios que está con nosotros en nuestro dolor y que nos guía a través del valle de la sombra de vuelta a la luz. Nos invita a vivir con coraje, a seguir adelante, con la confianza de que no estamos solos. El Salmo también nos enseña que muchas veces no podemos controlar lo que nos pasa, pero siempre podemos controlar cómo respondemos a lo que nos pasa. Si no podemos elegir tener suerte, ser talentosos, ser amados, sí podemos elegir ser agradecidos, estar conformes con quienes somos y con lo que tenemos y actuar en consecuencia. Es por esto que si estamos ansiosos recurrimos a este salmo para encontrar coraje y poder sobrepasar nuestros miedos. Si estamos de luto, recurrimos a este salmo para consolarnos y para transitar el camino a través de la oscuridad hacia la luz. Si nuestra vida está llena de gente desagradable, eh, nos enseña cómo lidiar con ellas. Si el mundo nos amenaza con tirarnos abajo, recurrimos a este salmo para llenar nuestras almas. Si estamos obsesionados con, con lo que nos hace falta, cantamos este salmo para llenarnos de gratitud por lo que sí tenemos. Y si nos sentimos solos en un mundo poco amistoso, nos reasegura que Dios está con nosotros. 
Mi recomendación es leer o cantar este salmo en hebreo. El hebreo es un tesoro y seguramente vas a encontrar un montón de traducciones distintas al español y a otros idiomas, pero una sola versión del hebreo original que nos conecta con la fuente, con el origen de este salmo y con todos los que pronunciaron este salmo en cada generación y se sintieron como nos sentimos nosotros. Súper poderoso, ¿no? Si no sabes hebreo y quieres aprender, te dejo aquí un enlace para anotarte para tomar clases de una manera formal. Es interesante que en mi tradición judía este salmo no es parte de la liturgia diaria. O sea, no rezamos este salmo todos los días, pero ¿cuándo lo cantamos? Obviamente en cualquier momento cuando lo necesitamos individualmente. Y especialmente cuando alguien fallece antes de enterrar al difunto y también en el mismo funeral. Algunas comunidades lo recitan antes de comer en Shabbat porque el Salmo nos recuerda que Dios es la fuente de nuestro sustento. Sabes que los cabalistas enseñan que este Salmo tiene un significado especial para el sustento porque tiene 57 palabras, el valor numérico de la palabra Zan, que significa sostener, y 227 letras, el valor numérico de la palabra Braja, bendición. Y la mayoría de nosotros cantamos este salmo cada sábado a la tarde durante la tercera comida de Shabbat, la Seudat Shlishit o Shalosh Seudos. En las últimas horas de Shabbat sentimos la presencia de Dios más palpable entre nosotros y al empezar a separarnos de este día sagrado y de la Neshama Yetera, del, del alma extra que tenemos durante Shabbat, lo recitamos en este momento en que Shabbat está, está presente y también el momento en que Shabbat comienza a partir. La melodía que voy a cantar hoy es la que cantamos en mi sinagoga o en casa todos los sábados a la tarde antes de los últimos rezos y de la Abdalá. Bueno, primero, ¿qué dice el Salmo? Yo voy a usar la traducción del Tanaj, de Editorial Sinai, que es la traducción al español que me parece a mí un poquito más fidedigna del texto en hebreo, y es la que tengo a mano, pero también voy a hacer algunas aclaraciones y como te digo, si podemos leer en hebreo, es lo ideal. Mismor le David, Adonai roí lo hexar. Salmo de David, el Eterno es mi pastor, no me faltará nada. Vino Deshe y Arbitzeni al Mei Menuhot y en Ahaleini. Me hace acostar en la verde hierba, me conduce junto a las aguas tranquilas. Nafshi Yeshoveb y en Heini Bemagalei Tzedek le ma'an Shemo. Restaura mi alma, me guía por la senda de la justicia por su nombre. Algunas traducciones dicen me guía por caminos rectos en, en virtud de su nombre. En verdad, la palabra Bemagalei Tzedek no es un camino recto, sino que la palabra Magal es círculo. Magalei Tzedek son círculos de justicia. El rabino Kushner dice que una mejor traducción sería decir, en lugar de re, me renueva por caminos rectos, sería mejor decir... Eh, guiándome en caminos indirectos que terminan en la dirección correcta. Gamki eilech begeit salmavet lo irará kiata y madi. Shifteja umishanteja hema yenahamuni. Aunque tenga que pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno porque tú eres conmigo, tu vara y tu callado me alientan. Algunos traducen Salmavet como la sombra de la muerte o el valle de la sombra. La idea es de oscuridad, de tinieblas, pero aún cuando estamos en un momento oscuro de nuestra vida, lo irará. No nos atemorizamos porque sabemos que Dios está con nosotros. Sabes que los pastores tienen dos tipos de, de palos. En hebreo bíblico, shivteha, tu vara, se refiere al shevet, a la vara con el que pastor corrige a las ovejas, y mi tu callado es el bastón, 
que se refiere al bastón en el que se apoya el pastor y lo utiliza constantemente para proteger a las ovejas de que no caigan en manos enemigas, agarrando a la, a la oveja del cuello y trasladándola de un lugar al otro. Entonces tu vara y tu bastón o tu callado, ellos me alientan. Hace alusión a que Dios nos indica el camino a seguir. Y sabemos que aunque estemos en peligro, en sombras tenebrosas, cerca de lobos, de leones, de cazadores, Dios utiliza su callado para traernos de vuelta a un lugar seguro y tranquilo. Incluso en momentos en los que tal vez nos alejamos de Dios y del camino correcto, el Eterno utiliza su bastón para retomarnos a su senda de justicia y de paz. Taroch lefanai shulhan neget soreray dishanta bashemen roshi kosi rebaya. Preparas una mesa delante de mí, ante la presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con óleo, mi copa desborda. La vida no es fácil. Todos enfrentamos enemigos, caídas, fracasos. Pero con la ayuda de Dios podemos enfrentar los desafíos de la vida y convertirnos en mejores personas. Bíblicamente, ungir la cabeza con óleo, como dice acá, o con aceite, se usa para identificar a la persona como la escogida, como una persona especial. Leyendo el libro de Kirchner, a mí me gusta mucho la idea de que mientras esperamos la era mesiánica hasta que llegue, cada uno de nosotros estamos llamados a hacer nuestra parte para mejorar al mundo. Y tenemos que también estar agradecidos con nuestra porción, con nuestra copa rebosante. Por otro lado, cuando las ovejas se llenan de moscas que las molestan, el pastor unge la cabeza con aceite para ahuyentar a las moscas. Otra manera de demostrar la protección de Dios en todo momento. Achto bajese dirdefuni kol yemei hayai veshavti bebeit Adonai le orej yamim. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y moraré en la casa del Eterno para siempre. Ahora lo voy a leer todo junto y lo voy a cantar con la melodía que usamos en sábado de la tarde. ¿Vale? Mismor le David Adonai roi lo ejzar vino deshe y arbitzeni al mei menuchot y en ajaleini nafshi yeshovev y en geni bemagalei tzedek le ma'an shemo Gam ki eilech begeitz al mavet lo irara, ki ata imadi. Shivtecha u mishantecha hema yenachamuni. Taaroch lefanai shulchan, neget soreday. Dishanta bashemen roshi, kosi rebaya. Ach tov bachese dierdefuni, kol yemei hayai, veshavti beveit adonai, le orej yamim. Mizmor le David, Adonai roi lo exar, vino te she yahar bitseini, al mei menucho tiena haleini. Nafshi yeshove. Nafshi yeshove. Yan heini bemaga leitzedek leman shemo. Gan ki eilech begeitz al mavet lo irara ki ata imadi shivtecha uhu mishantecha la 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 shivtecha uhu mishantecha
Espero que te haya gustado y te siga inspirando y que las palabras de este Salmo te den fortaleza para saber de la presencia del Eterno y estemos seguros de que a través de los momentos de angustia y también de los momentos de felicidad no estamos solos. Muchas gracias por suscribirte, por regalarme un like. Si quieres ver otros Salmos, te invito a ver mi playlist de Tehillim. También seguime en Instagram, arroba morasilvana. Y si te gusta aprender sobre la vida judía, mis tradiciones, mis creencias, mis prácticas, chequea todos los videos de mi canal. Te recomiendo que si estás buscando un tema en particular, aquí en YouTube escribas morasilvana, moras con h al final, y el tema que te interesa. Shabbat, Abdalá, judaísmo, rezos, en fin... Contame si te resultó fácil encontrar otros videos. Nos vemos muy pronto. Leí Traot.